Hallo, herzlich willkommen zum neuen Toffeldraft mit dem neuen Format. Aufgrund von, ja, Ton, Sachen bin ich gerade erstmal alleine, aber da müssen wir durch. Und ich habe auch bereits ein paar ja, Erfahrungen mitgebracht. Wir haben den Grand Prix in Prag gespielt, in dem ich äh, glücklicherweise etwas Geld nehmen konnte. Und ein paar Drafts vorher. Es gab ja jetzt auch schon die Möglichkeit, am Mittwoch, also letzten Mittwoch zu draften, ein paar Drafts zu machen. Ja, ist ziemlich interessant. In dem Format ist vieles möglich und ich habe es am Anfang für viel aggressiver gehalten, als es ist. Aber ich habe auch festgestellt, dass für mich die Varianz ziemlich hoch ist, weil die Commons in Ether Revolt etwas stark abweichen. Also es gibt viele sehr schlechte Commons, bis zu unspielbar. Es gibt viele sehr gute Commons, sehr aggressive Commons und es gibt einen großen Unterschied in der Schnelligkeit der Decks und einfach in der Booster-Verteilung. Jedenfalls war das mein Empfinden, dass ähm, es schwierig war, zu sagen, okay, das vermarkte ich jetzt langsam oder schnell, weil manche Decks waren sehr schnell, manche Decks waren einfach aufgrund der Verteilung der Booster nicht sehr stark. Und man konnte viel hin und her probieren. Es gibt viele aggressive, energiereiche Decks, also Green, Green Energy, Grün-Schwarz-Token, so ein bisschen, wo Energie ein bisschen reinspielt. Wenn die die richtigen Karten haben, wie zum Beispiel dieser 3, 2, 3, Jaguar ähm, oder dieses Ding, diese, diese Katze, die Marken verschiebt, dann kann es ein sehr aggressiver Start werden, zusammen mit dem Removal. Äh, ja, können die Decks sehr gut werden. Was ich auch festgestellt habe, ist, dass es aggressive Decks gibt, die zwar sehr gut aufgestellt sind im frühen Spiel, aber das Removal ein bisschen dünn ist, große Kreaturen zu removen. Also es gibt für Rot ja vier Schaden, es gibt für Schwarz einfach Kreaturen zu stellen, aber es kommt häufig vor, dass Agro-Decks ein bisschen stranden im späteren Spiel. Also hier müssen wir mal ein bisschen gucken, was wir draften. Ansonsten, ich persönlich mag Blau sehr gern. Es gibt also auch blauhaltige Kontrolle. Es gibt viele Leute, die sagen, Blau ist unspielbar. Gucken wir mal rein. Okay. Wir haben äh, eigentlich nur die Auswahl zwischen zwei wirklichen Karten. Wir haben Baral's Expertise, welche fantastisch ist. Guter Tempo-Swing, gute Möglichkeit, im, auf dem Board vorne zu bleiben oder von hinten äh, wieder zurückzukommen. Wir haben Monsters Onslaught, wahrscheinlich die beste, also zweitbeste Grüne ankamen. Auch sehr stark. Hat den Vorteil, dass man äh, ja das kriegt, was man, <lacht> was einem versprochen wird. Uh, Predicament habe ich vor wenigen Tagen das erste Mal gespielt und war, war angetan. War nicht so schlecht, aber ich kann auch gut sehen, wie die Karte nicht sehr gut ist durch die Servos im Format und so. Also da habe ich noch nicht genug Erfahrung. Ich würde erstmal sagen, eine gute Karte kann man spielen. Aber auf jeden Fall nicht unser Pick hier. Uh, Rebuke bin ich absolut großer Fan von. Uh, hier ist nicht viel außer Blau und Schwarz. Vielleicht kriegen wir es hier. Ich würde hier aus natürlicher Affinität zu Kontrolldecks, welche definitiv möglich sind, ähm, hier die Expertise nehmen. Aber ich würde auch niemanden enthaupten, <lacht> wenn, wenn da das Onslaught genommen wird, was vielleicht sogar besser ist. Lightning Runner ist eine Mythic, aber nee, eher mehr. Ich hatte das in meinem Sealpool in Prag. Der war echt ganz schön ja unterwältigend. Er konnte angreifen. Ich habe, glaube ich, nie den Punkt gefunden, wo er einfach auf einem leeren Board angreifen kann. Und der tauscht halt gegen alles, was 2-3 ist, irgendwie ab. Auf 8 Energy. Ich dachte erst, man braucht 6. Und ich dachte, wie komme ich denn auf 6 Energy? Und irgendwann in der Hälfte des Turniers habe ich gemerkt, dass es 8 sind. Und ja, da habe ich praktisch aufgegeben, irgendwann eine, einen zweiten Angriff zu bekommen. Und es ist auch wirklich schwierig, so viel Energy zu bekommen. In Kaladesh war, hat sich das viel einfacher angefühlt. Hier kann man das meistens nur mit irgendwelchen spezifischen Uncommons bekommen, die einem Energie geben. Und die sind meistens eigentlich aus Kaladesh. Wir nehmen hier Pacification Array. Klasse Karte. Renegade ist cool. Ach so, liefende, das ist okay. Aber Array ist eigentlich genau das, was man haben will. Artefakt für Improvise. Und gutes Removal später. Mir ist ein bisschen aufgefallen, dass äh, Improvise schlechter ist, als man denkt. Jedenfalls die blauen Improvise-Sachen. Der Hexproof-Dude ist okay, aber diese Decks 
die im Blau Improvise gebaut sind, haben sich irgendwie nie super stark angefühlt. Und alles, was äh, also die Decks wurden dann akzeptabel mit dieser Color der Schlange, die 5-6 ist, aber alles ohne diese Serpent war, war richtig, richtig unterwältigend und da muss man, glaube ich, aufpassen, weil es ist relativ verführerisch, einfach Artefakte zu nehmen und dann blaue und rote Improvise-Karten, aber ich hatte das Gefühl, dass es nicht so stark ist. Wir haben hier das äh, Destructive Tempering. Wirklich gute Karte. Gerade in aggressiven Decks ist der, sind beide Modi okay. Hier ist nicht viel. Revenant Intruder ist irgendwie, ah, geht so. Wir haben ein Ice Over. Habe ich gutes Gefallen, guten Gefallen dran gefunden? Ja, ich mag die Karte. Zwei Mana Removal kann man äh, gut benutzen, um Flieger zu entsorgen und all sowas. So. Ja, hier haben wir irgendwie so ein Cord in the Brides, was die beste Karte sein soll. Wir haben hier noch so einen Leoparden. Wir haben auch Cruel Finality. Auch spielbar. Aber natürlich nicht so gut wie das hier. Und ich glaube, wir nehmen das hier einfach. Mal wieder haben wir noch keine Kreatur. Man könnte auch den Leoparden nehmen und sagen, okay, grün ist bestimmt offen. Greifen wir ein bisschen an, aber wir nehmen hier mal die Aura. Obwohl Blau Weiß im Kontrollfaktor mich noch nicht so überzeugt hat. Das ist eher eine Art wirkliches Fliegerdeck. Dann. Also ein bisschen wirklich Windtracks draften, bauen, ein bisschen Kontrolle auf dem Boden kriegen und dann über die Luft gewinnen. Das kann gut funktionieren. Vor allen Dingen, wenn man ein paar von den richtig guten Fliegern hat. Der 3-2, der nicht enttappen lässt. Oder der 4-3, er der Leben kriegt. Damit kann man schon ordentlich aufräumen. Persönlich habe ich festgestellt, dass die, die Kontrolldecks sind eine, eine gute Variante. Richtig stark. Aber sie verlassen sich auch sehr auf Rares. Also die es ist schwer, etwas nur um Commons und wenige Uncommons zu bauen. Insofern muss man Glück haben, dass die Leute blau nicht gern draften oder Kontrollkarten nicht gern draften, wenn man ein paar davon aufnehmen kann. Oder, ja, ansonsten wird es schwierig. Hm, hier haben wir ein Implement, ein weißes, was wir noch nicht so wirklich benutzen können. Die Ether-Sachen sind alle irgendwie nicht so gut. Prayer Pon, hey, jetzt ist der, der Punkt in grün zu geben. Grün scheint wirklich offen zu sein. Ich glaube nicht, dass das Implement hier gut ist, obwohl wir jetzt eine weiße Karte haben. Ich glaube, wir nehmen einfach das Prayer Pon und gucken. Hoffen, dass wir richtig sind, dass Grün offen ist und vielleicht kriegen wir noch was schön Grünes. Noch ein Prayer Pawn. Ja, ich meine, warum nicht? <lacht> Im Moment haben wir noch nicht so wirklich was, was kämpft. Aber gut, vielleicht, also irgendwo müssen wir ja Kreaturen aufnehmen. Da kommen wir bestimmt hin. Im Moment sieht es nicht so aus, als ob wir hier Sachen umfahren. <lacht> Aber immerhin haben wir eine gute Basis. Jetzt wissen wir, worauf wir uns konzentrieren müssen. Ein paar gute Kreaturen nehmen. Kommt ja sonst häufig nicht so vor. Und dann müssen wir darauf achten, dass die Karten noch gut fürs Kämpfen da sind. Also es gibt nicht so hyper viele Karten, die gut kämpfen. Hm, okay. Interessant. Äh, Reservoir Walker hat mich echt extrem überzeugt in manchen Decks. Es gibt Sachen, die Energy gut benutzen, wie zum Beispiel der 04-Flash-Typ, der eine Karte zieht, ist damit richtig gut. Es gibt also einfach diese, dieses Paket aus, ist ein Artefakt, macht drei Leben und drei Energy, fühlt sich besser an, als, als die Karte aussieht. Und wenn man damit Synergie hat, schäme ich mich auf jeden Fall nicht, den zu spielen. Wir haben hier ein Over noch, aber davon würde ich ungern zweites aufnehmen. Die beste Karte für ein grünes Deck ist diese Kavallerie und ich glaube, die nehmen wir auch. Ich bin überhaupt kein Fan von dem und im Moment <lacht> bin ich noch dabei, den zum ersten Mal zu spielen, aber äh, ich hoffe einfach nicht, dass ich, dass ich das muss. Aber ist okay. Also, ist jetzt nicht super schlecht. Hier haben wir einen Crusher. Auch was, wofür man eigentlich nicht schämen muss. Und es ist, glaube ich, ein bisschen schlechter als dieses 5-Mana-5-5er-Ding, äh, Fünf was eine Karte zieht. Logischerweise, die sind ja fast vergleichbar in dem Punkt. Aber manchmal braucht man einfach Sachen, die durchkommen. Und Sachen, die in einem Kreaturen-Matchup ein bisschen sind. Und er kämpft wirklich gut, das, das muss man sagen. Hier haben wir so eine Spinne. Eigentlich wollen wir sie nicht spielen, aber ja, hier ist auch nicht so viel drin. Ja, die Spinne soll es eigentlich... 
Wir können ja theoretisch hier das nehmen, vielleicht öffnen wir eine richtig gute weiße Reha. Ähm, ja, nehmen wir das. Und das. Wir sind nicht an Rot interessiert. Den habe ich auch noch nicht wirklich gespielt. Einfach aus dem Grund, weil es nicht viele Artefakte gibt, die sich lohnt, zurückzuschicken. Viele Artefakte sind billig. Viele Artefakte haben auch einen Commentary Play Trigger. Aber Ach, na gut, wir nehmen mal das und gucken, vielleicht brauchen wir es sonst, ja. Es gibt auch dieses, diese Karte, die ein 1-1 Top da macht, wenn man ein Artefakt spielt. Und die Karte sieht gut aus, weil man sich denkt, okay, ich spiele sowieso viele Artefakte, gerade in Improvised Deck und dafür immer wieder ein Top dazu kriegen, ist einfach ein schöner Mehrwert. Aber das Problem ist, dass man in diesen Konflikt kommt, dass man die Artefakte früh spielen will, um sie für Improvise zu benutzen, das Enchantment aber vier Mana kostet und man die Artefakte danach spielen will. Und danach sind halt die Improvise-Karten noch nicht mehr gut und die Hand ist relativ leer, weil die Improvise-Decks eine relativ niedrige Kurve haben, außer eben die Karten, die Improvise haben, was keine Artefakte sind. Und insofern äh, ist das Deck für diese Karte relativ schwierig und glaube ich ein richtig großer Fehler, sie einfach in Improvise-Decks zu tun, was ich selbst persönlich schon feststellen durfte. <lacht> Wir haben ja Henny und ja Henny ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber auch gar nicht so richtig in diesem Deck. <lacht> Schwarz war überhaupt nicht offen, insofern wird sich irgendjemand hinter uns freuen. Wir wollen noch kein drittes Prayer Upon und kein zweites Ice Over. Und irgendwie alles, was dann bleibt, ist dieser Top Tourist, der zwar gut ist, aber uns natürlich irgendwie in Rot zwingt. Ja, das, da sind wir noch nicht. Ich meine, ja, wir könnten irgendwie einen Attune Theater aufnehmen oder eine Renegade Map. Das ist bestimmt nicht so das Komplizierteste. Aber nicht der Booster, den wir eigentlich haben wollen. Ja, aber Prayer, ein drittes Prayer Pro lohnt sich einfach nicht. Also, uh. Schick. Isselau. Panther. Oder der Banda. Und ich glaube, wenn man richtig diszipliniert wäre für den Draft. Um ihn zu gewinnen, müsste man, glaube ich, diesen Leopard nehmen. Aber wir sind natürlich auf Magic Online und an unserem Profil interessiert. Deswegen nehmen wir das Disselau. Weil es irgendwie 5 Ticks wert ist. Ähm, Disselau finde ich auch keine schlechte Karte. Kannst du selbst finden, würde ich, glaube ich, zocken. Und dann ist die Trigger der Billy Counter nur ein sehr kleiner Bonus, aber äh, ist da. Hey, da bist du. Ja, nicht so gut. Wir haben hier wieder <lacht> so, so, so eine Kreatur, die okay ist, wenn man irgendwas mit Energy machen will, aber nichts, das wirklich kämpft. Schwarz ist wirklich sehr offen. Was zu erwarten war, war schwarz, war nicht viel da. Wir haben eine Revolution, die wir auch splashen könnten. Theoretisch könnten wir uns überlegen, wir nehmen Rot und sagen, okay, wir lassen Grün in Ruhe und spielen Rot-Blau. Spielen wir diese Moräne? Sie ist okay. Vielleicht ziemlich gut. Guter Blocker greift stetig an. Vier Energy ist, ist was ordentliches. Aber sie kämpft. Ah, sie ist halt 2-3 im 4 mana slot Kämpft doch nicht wirklich gut. Revolution. Oder. Ich weiß nicht, ob wir hier Short on Playable sind. Wahrscheinlich eher schon später. Deswegen nehmen wir mal das hier. Auch wenn der wirklich gut ist. Okay. Hier haben wir, uh, hier haben wir so ein Banda. Nichts Blaues. Ah, da ist, da ist ein Cord in the Brights. Aber unser Weiß ist ein, nee, okay. Wir nehmen mal was Grünes. Alright. Hier haben wir noch eine Cavalry. Und einen Lifecraft als Gift. Das ist doch okay. Wir haben zwar immer überhaupt keine Kreaturen, die sich damit pumpen lassen. Also, na gut, wenn das, Ihr wolltet und der da, aber so hypersynergetisch ist das nicht. Ich glaube nicht, dass wir noch so ein Fünfter wollen. Eigentlich müssten wir mehr dafür sorgen, dass unsere Kurve da ist. Vielleicht nehmen wir einfach das hier. Um zu sagen, das ist ein Artefakt und eine Kreatur. Man könnte auch Rebuke nehmen, aber das wäre wieder keine Kreatur. Wenn wir Rot splashen, haben wir zumindest die Möglichkeit zu ping. Ja, ich glaube, wir nehmen hier den Automaten. Oh, hier ist so ein rot-grünes Schwein. Ja, das ist, aber, das ist echt rot alles. Und ohne Fixing ist das richtig meh. Wir haben den da. Der ist okay. Spielbar. Um, Garrison ist okay. 
Vor allem, weil Garrison relativ gut fightet. Aber Crew 2 ist schon ziemlich groß. Ich glaube, wir nehmen jetzt so einen Swooper. Swoop, Swoop. Das ist ein Reservoir Walker. Nee, wir können ja so ein Implement nehmen. Das ist fair. Nicht überwältigend, aber okay. Hier ist ein Ice Over. Oder so eine Guard. 3-1, ja, machbar. Wie gut ist Ice Over? Geht schon. Night Guard, nicht die Kreatur, die wir eigentlich haben wollen. Aber sie kann immer den Crusher Crow. Ich glaube, wir nehmen so eine Night Guard. Ice Over wird... Ja, wird okay. Ist natürlich in defensiven Decks ein bisschen besser. Aber ich meine, um zu sterben, muss man angegriffen werden. Consulate Crackdown. Können wir das irgendwie benutzen? Mit dem hier. Ja. Vier Mana plus eins plus eins. Das hier. <lacht> man kann äh, mit Croon. Wenn wir das für eins Croon können. Das wäre interessant. Hm. Andererseits haben wir hier nur so einen Guard. Ich glaube nicht, dass wir ihn benutzen. Insofern nehmen wir das hier. Das und Drake. Okay, Drake ist fair. Drake kämpft. Okay. Ja, wir können sie ja aufnehmen. <lacht> oh, ich mag den überhaupt nicht. Das wäre so witzig, wenn ich den jetzt spielen würde. Aber nee. Nein. Ich widerstehe der Versuchung. So, unsere, unsere weiße Armada am Sideboard. Das ist alles nicht so, wie ich das vorgestellt habe. Zumal wir auch kein gutes Fixing für Rot haben. Aber so wirklich gute Spots hatten wir auch nicht. Schwarz war nicht offen, Rot war nicht offen. Man hätte vielleicht ein Pick früher in Grün gehen können. Aber... What? Ist das das richtige Bild davon? Ups. Kriege ich hier ein Bild? Ah, okay. Ja, das war merkwürdig. Instants oder Sorceries, sagst du? Ja? Ha. Huh. Also, naja. <lacht> ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ein Plan? Ansonsten würden wir natürlich hier Pima Outrider einfach nehmen. Wir haben zwei Prayer Points, die nicht wirklich gut sind. Wir haben einen Disallow, einen Leaf in das und eine Expertise. Hätten wir noch einen Leaf in das mehr, wäre das echt geil. Aber ich glaube, wir nehmen einfach einen Outrider. Vielleicht kommt der wieder. Nee, was passiert denn so? Wie viele Spells haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. Wir können noch einen. Nee, nee, okay, okay. Ugh. Das. Oh. Das ist gar nicht so gut. Hm. Das macht Energy, aber. Wir benutzen die an Elfmann. Ja, gut, mit dem kann man damit beliebig viele 1-1er machen im Angriff. Also jeweils ein. <lacht> Aber so eine Kras, und das werden wir auch nicht spielen. Und wir haben auch leider nicht genug Fixing, um den zu spielen. Und für Weiß ist es irgendwie auch schon zu spät. <lacht> ja. Schade, dass das keine grüne Rea ist. Die hätten wir wahrscheinlich auch bekommen. Nehmen wir diese Krabbe. 4-4. Ich meine, okay, wir können ein paar Sachen, ein paar Energy erzeugen. Hm, wo wir nicht wirklich... Das ist gut für Revolt, wenn wir auf 6 Energy kommen. Äh, allerdings haben wir auch so eine... Ich glaube, die Krabbe ist besser. Die kämpft auch zumindest semi-gut, würde ich behaupten. Äh, hier haben wir Malfunction als Hard Removal. Oder eine Cobra früh... Cobra crewt allerdings nicht das da. Aber na gut. Cobra ist cool mit dem da. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht ist das ja eine Sache. Glimmer of Genius oder Wondra. Hm. Wenn wir jetzt die Summonings wiederbekommen, wäre das ja eine Sache. Ne? Ich hätte ja noch irgendwas, was ein bisschen teurer ist. Wondra bringt wirklich gar nichts und ich glaube, da müssen wir das Glimmer nehmen. Oh Gott, ist das ein Haufen. <lacht> so. Flossim in Defense. Ja. 
Nein. Also die Karte wird es auf jeden Fall nicht. Mehr Function wäre noch ein Removal. Aber unser Vierer soll ist wirklich schon sehr heftig. Peacock eben das gleiche. Man könnte den nehmen. Der ist immerhin 1-4 Reach. Und ein bisschen defensiv. Oh, ist so schade, dass wir den nicht benutzen können. Wir können auch die Goggles nehmen. Welche zumindest Sachen besser machen. Goggles sind gut. Vor allen Dingen, wenn man Improvise hat, aber wir haben wirklich keinen Improvise, außer dem da, den wir im Moment noch nicht spielen. Ähm, wir machen nicht so wirklich Flieger. Ich glaube, an dem Punkt ist einfach die Malfunction am besten. Weil sie zumindest irgendwas macht. Okay. Hier können wir noch so eine Cobra nehmen. Das ist fair. Und hier sind wir wieder an dem Punkt, wo wir nichts bekommen. Das da wird <lacht> ein Timepiece und irgendwas, was Energy gibt, hm. die wir auch nicht wirklich benutzen. Grünen Passemon nehmen wir auch nicht, wir nehmen einfach nichts davon. Insofern nehmen wir die für Constructed. Hm. Und das da und den da. <lacht> oh Gott. Ah, alles ein bisschen. Uh, das ist noch so ein Hermit. Und ich hätte nicht gedacht, <lacht> dass das so extrem exciting ist, aber okay. Ja, man macht, was man macht. Wilder. Also den Chapter Rest, den können wir eindeutig nicht spielen. Dann spielen wir noch so eine Krabbe, weil wir haben ja sonst nichts. Hm. Irgendwas hier, Karten. Ich glaube, das ist okay. Können wir eigentlich den rauswerfen, wenn wir keinen Rot haben. <lacht> Unsere zwölf Kreaturen Liste. Naja, ne? manche Drafts eröffnen nicht. Aber also ich glaube, es wäre nicht super viel anders geworden. Die, die Expertise ist der erste Pick. Das ist relativ klar. Oder halt das grüne Ding. Fair. Der zweite Pick ähm, war das Array. Auch relativ klar. Und so wirklich, wir wussten, dass schwarz nicht wirklich offen ist. Weiß war offen, genauso wie grün. Da haben wir uns erst für das Cordon Brights entschieden, aber die wirklichen weißen Karten kamen nicht. Und da erscheint auch wieder diese Varianz einfach an Karten. Es gibt so viele Cummins, der ist praktisch unspielbar. Der ist spielbar, aber geht so. Conviction ist ja, eigentlich nur mit SRAM und wirklich ein Revolt-Karten spielbar und so. Also, es gibt so viele Karten, die wenig Effekt haben oder einen spezifischen Effekt haben, dass man häufig auch einfach short and playables ist oder so ein bisschen verzweifelt ist, was so ein Deck angeht. Und wenn man halt nicht in den richtigen Farben sitzt oder den richtigen die Booster einfach ein bisschen leer aussehen, dann kommt es schon mal vor, dass man dass das Deck einfach nicht gut genug ist. Und das Problem, glaube ich, ist dann, zumindest in einer League, das ist jetzt eine League, wenn dein Tisch einen schlechten Spot hat, also einfach die Booster leer sind, beziehungsweise die Booster merkwürdig verteilt sind, dann spielt man ja gegen Leute aus anderen Pots, die vielleicht nicht diesen, dieses Problem haben. Das heißt, sagen wir mal, wir würden jetzt in unser Pots spielen und die Booster sind generell schwach. Jeder hatte das ja schon mal, dass, äh, dass man denkt, das Deck ist gar nicht so gut, aber es stellt sich heraus, dass die anderen Decks auch gar nicht so gut sind, weil einfach die Booster nicht da waren. Und dann levelt sich das so ein bisschen aus, dass man doch ein besseres Deck hat, als man dachte. Aber wenn man jetzt gegen andere Pots spielt und andere Decks, dann kann es halt sein, dass die anderen einen guten Draft hatten, <lacht> wo die Booster relativ stark waren. Ähm... Im Endeffekt levelt sich das nur so ein bisschen aus, weil es kann ja auch sein, dass der eigene Draft stark war und die gegnerischen ähm, Decks schlecht sind, aber das erhöht natürlich die Varianz, dass es passiert und dass es dann, dass man dann mehrere Decks haben, die mehr Decks haben, die verlieren. Okay. Man hat natürlich auch mehr Decks, die gewinnen. Aber so. Atlantis 6 Forest klingt irgendwie nicht nach dem, was wir wollen. Wir gehen mal so, 17 Länder, eigentlich irgendwie schon, ne? Wir haben nichts wirklich, was Karten zieht. Wir haben Glimmer und so ein Sch 
andere Sachen. Aber wir haben auch nicht viel Grün. Ich glaube, wir kommen hier mit dem davon. Add to Deck. Und los geht's. <lacht> 